welcome back mga sa bahay to Doctors on TV. We're talking about corneal diseases this morning with us the president of the Fatima University Medical Center Dr. Vic Santos and now joining him Yes. Of course, we're happy to introduce to you Dr. Jonalyn Rodriguez. Ito yung naantay namin, magandang babae. <laughs> oh, good morning. Uh, she's an ophthalmologist and of course a specialist of uh, laser and cataract surgery. No, She's a surgeon. Of course, corneal and external eye diseases also. Good morning, Doc. Good morning, we heard morning. about the great job. On the baby girl, <laughs> on the six-year-old baby who's now okay. Oh. Yes, thank you very much. Thank God, po. Makikita <laughs> natin yan sa doctors on TV. Thank oh, you very oh. much, Doctora. You're welcome, oh. po. Thank you very much. So, Doctora, kanina ka pa ina-endorse ni Dr. Vic Santos na ikaw ang expert natin sa corneal diseases. Ayaw niyang sagutin yung questions namin. <laughs> so, uh, 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 so, sabi mga doctor po, if there's uh, someone more competent and had more training uh, on a particular uh, disease, we let them take the stage. So, yeah. ngayon po, ngayon po ang ginagawa ko, I'm letting the Torres speak oh, po, for oh, all the corneal uh, questions that you have. Oh, 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 oh. Yeah. So, Dr. Torres, ang question natin kanina kay Sir, ano po yung mga common corneal diseases dito sa Philippines? Mm -hmm. Ang mga common nating pasyente sa cornea, no? yung mga natatamaan ng kanilang mata, so trauma, Okay. Yung mga nag-work sa mga constructions mm -hmm. o yung mga farmers natin, mm -hmm. nagkakaroon ng mga infection sa mata, ang bacterial man ito o fungal. Tapos may mga pasyente tayong uh, nagkakaroon ng scar sa kanilang mata. Uh, either nung pinanganak sila ay mayroon ng scar na ganyan o after the operation o kung ano mang trauma, nagkakaroon din ng scar. Doktora! Mm -hmm. Sa Pilipinas, napakadami ba nang meron ganun? I think marami kasi ang dami nating mm -hmm. construction workers. Mm -hmm. Kung sakali, doktora, na nagagamot ito, marami pang nagpapagamot o marami na lang na nagkakaroon na lang ng lifetime problem with corn, corn, or the cornea? Mm -hmm. Marami naman pong nagpapagamot na pasyente pero kakadalasan nga siguro sa attitude ng mga Pilipino. No? Kung minsan natatagalan bago magpakonsulta sa doktor kasi okay. nagsiself-medicate sila. So, ang practice sa probinsya hanggang ngayon, no, nakakakuha tayo ng mga pasyenteng naglalagay ng mga kung ano-ano sa mata. Patak ng ihi, ganyan, no? Exactly. Oh, so, yeah. oh, that's my next question. No. So, yun. So, lalo tayo nagkakaroon ng problema sa mata natin oh, oh, dahil oh, oh. Uh, mas tumitindi ang infeksyon oh, oh. kapag gano'n ang practice so, natin. Dr. JM, excuse me, ha? Talaga, <laughs> ano ako, particular ako talaga sa eyes, eh. Um, considering na napakadami ng meron, dahil construction workers, ang dami natin construction workers, Doktora, is, is the treatment affordable? Mm -hmm. Talon muna ako sa glit, Dr. Okay, no, no, no. sa affordability. Mm -hmm. Kasi baka naman uh, masyadong mahal, kaya hindi na lang din sila nagpapagamot. Mm -hmm. um, depende po kasi sa kaso ng mm -hmm. mga pasyente natin. Kung ito ay mga simple infection naman, kaya ito na mga pamatak, so gumagaling naman sila agad. May mga ano naman tayo, eye drops naman tayo na hindi naman kamahalan, na gagaling ang mga pasyente natin doon. Pero kung mga malalalang kaso na, Uh, for example, nabutasan na ang kanilang cornea, so kailangan na ng mga uh, surgeries. No? So either i -re repair o kailangan na i-transplant yung cornea nila. So yun ay ano naman, depende rin sa hospital, pero may mga public hospitals naman tayo na gagawa tayo ng kaso for our patients. Buti na lang, nandyan yung Fatima University, Opo. si Dr. Vic. Opo. Ang dami na namin natin natutulungan kasi courtesy Opo. of Dr. Vic yes. yun. Well, it's the advocacy of the hospital to support the indigent segment of our society. At kailangan rin po yan para uh, matuto rin ang aming tinitrain ng mga doktor. Katamis namin mo kanina, marami sa Philippines kasi marami construction workers. In particular, those who do not wear their protective gear or are not provided protective gear. Not provided? Oo, yan ang problem talaga sa... In other countries kasi, like Singapore, ang budget nila for protection napakataas eh. Mm -hmm. Sa Pilipinas, I don't think we have budgets for that. Like, that should be part of the advocacy, no? Mm -hmm. To promote I think, we have, the, I think we have the laws in place, it's just the implementation. Kasi mm -hmm. po, in some of the cases that I see in, in our clinic, meron naman pong goggles eh. Mm -hmm. Hindi lang ko ginagamit din asiwa. Some of the oh, welders, Masisilaw raw sila, and madilim raw, kaya tinatanggal nila yung kanilang shield. Uh, so it depends also, it's a proper implementation and discipline after. Paano, Dok, yung mga farmers? Hmm. ba diba? Unlike sa Australia o kung saan pa man na parte ng mundo, ang farmers napakayaman. E sa atin, ang mga farmers natin, hindi naman kayamanan. <laughs> hindi naman masyadong mayaman. <laughs> kaya din siguro naman na sobrang dami na. Like this one, Dok, oh, this is an umbermatic 
Ah, okay. Na kapag nasa loob kayo, eh, yeah, it wala siyang, color. Ano, it changes okay. color kapag nasa labas. Mm-hmm. Eh, ang mahal-mahal niyan, Dok. Mm-hmm. <laughs> May... Diba? Oo, oh, oh, oh. para mag-protect sa ultraviolet. Mag-protect sa ultraviolet. Mm-hmm. Okay. Yeah. Meron naman po mga sunglasses na mm-hmm. uh, para makaprotektahan ng kanilang mga mata din from the ano rin, ultraviolet rays na hindi naman ganun kamahal. Pero kailangan nating masiguro na may protection talaga siya, yung tinatawag nating UV protection. Kasi kung minsan may mga sunglasses na kapag sinuot natin sila, uh, dark na ngayon nakikita natin, pero yung harmful rays pala nung, oh, uh, okay. ng araw, eh, tumatagos pa rin okay. sa sinusuot Dr. natin. Dr. M, paano yun? Pag, uh, mm-hmm. let's say, ang nak- nakakayanan lang, eh, 100 pesos na oh, glasses, oh. di ba? Dapat nang ko-provide din pa tayo oh, mga free sunglasses oh, oh, sa mga farmers. Sana, may mga ganun ang farmers. Hindi naman tayo maraming maraming na ipoprovide nun. Pero kung ikakasira naman ng mga mata nila, yung mabibili nila, doktora, na sinasabi nyo na dark glasses, na wala palang UV protection, baka mauntog lang sila dahil hindi nila nakita yung dinadaanan. Wala naman palang protection. Well, you know, in certain countries po, tulad ng Australia, the no one can import lenses that are not UV protect. Mm, okay. So, nasa, uh, ano na po, nasa legislation na po nila yun. Pero mahirap po ngayon because you have an open port, market. open port, open, open market, uh, any, any cheap <laughs> <laughs> glasses. I'm saying cheap not because of the money but because the quality is not there. Right. Na, lalo na po yung mga pirated or copied type of uh, sunglasses. Para ba kayo sa cornea, no? So, cornea is right here in the front of the eye. It's prone to trauma. Kasi pwedeng mm. kung anong pumasok, anong tumasik sa uh, ano tawag, contact lenses or scratching. Mm. So, pag na-abraid yung cornea or parang nagasgas, mm. pwedeng pumasok yung infection dun. Mm. Ganun nag-uumpisa yung mga bacterial and fungal. Kasi once may gasgas yung cornea natin, yung mga bacteria na actually present sila. Nandyan lang. lang. Oo, oh. nandyan lang sila okay. sa party ng eyelids natin kasi may mga ano tayo dyan, uh, common pathogens o yung mga bacteria na nakatira sa eyelids na pwedeng pumasok dun sa cornea natin ha- habang may gas gas siya. So pag nag-infection, mm-hmm. anong mangyayari? Ang signs ng infection ay namumula ang kanilang mata, namumuta, tapos um, nagkakaroon ng ulcer kung minsan na yung puti na nakikita nila dun sa kristal na So yung ulcer mata. parang talagang uh, degraded na yung laman? Mm. Yung puti kasi na yun ay uh, kututuusin ay nana dun sa cornea na natin. Mm. Ah, okay. Tiyatawag natin siyang ulcer kasi pag sinilip nga natin siya ay lumalalim siya. Halos butas mm. na siya. Ang pwedeng lumaki pa yan ang lumaki? Pwede siyang lumaki. Depende dun sa bakteriyang tumatama dun sa mata natin kasi may mga mabibilis ang pagtubo at paglaki nga ng okay. ulcer. Meron namang mabagal. No? Tapos pag namuti na yan, visual mm. impairment, hindi na makakita mm. Lalo kasi... kung nasa gitna. Oh. Okay. Kung nasa visual axis natin lumalabo talaga ang kanilang panin. But early on, pwede i-treat ng antibiotics. Mm-hmm. Yung mga eye drops na. Eye drops naman, pwede naman. Hindi naman oral antibiotics. Para ma-wash off lang siguro. Uh-huh. Uh-huh. But later on, pag too late, uh-huh. surgery na ang kailangan. Uh-huh. Pag nabutas na talaga, kailanganin na natin si kapalan na. yung transplant. <laughs> 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 si Doktor na. na. <laughs> okay, we're having a very interesting conversation yes. this morning. Pero huwag muna kayong alis mga kasambahay, magbabalik po ang Doctors, Doctors on TV. TV.